വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റൈസ് പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ നൈസ് പത്തിരി പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ തിന്നായ അരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്തിരിയാണിത് കോഴിക്കോടും പിന്നെ മറ്റ് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞൂട അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി നോൺ വെജ് കറികളുടെ കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിക്കായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുകയാണ് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്തിരിപ്പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെയിം കപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കു ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പം ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വെള്ളം അങ്ങനെ തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊടിയെടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് അതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് പതച്ച് ഒന്ന് പൊങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിനെ ഉടനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ആ പൊടിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മുഴുവൻ പൊടിയും ഒന്ന് അന്നിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് സംഗതിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊ കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും കഴിവതും ഉണ്ടാവരുത് നല്ലോണം സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂണ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത് അപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പം നമുക്കതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം അപ്പം അത് ആ ആവിയിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് വേവാനാണത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിനെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിയുടെ മാവിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊരു സാഹസമാണ് പക്ഷെ ചെയ്തേ പറ്റൂ ചൂടോടെ കുഴച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കൈയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പൊള്ളും ഇടയിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈയ്യ് മുക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മടി വിചാരിക്കാതെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒരു മാവായിട്ട് നമുക്കതിനെ കിട്ടും നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പത് ചൂട് മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല പഞ്ഞിയായിട്ട് കുഴച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിനെ ഇനി ഒരു ലെമൺ സൈസുള്ള ഓരോ ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കാം അതിൽ വിണ്ട് കീറിയതോ ക്രാക്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടകളാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് പതിനാറ് ഉണ്ടകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൂടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തി പ്രഷറോ പത്തിരി പ്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ പരത്താൻ പോണത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാച്ച്മെൻ്റ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കി ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പാച്ച്മെൻ്റ് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിലാദ്യം കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കുറച്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പത്തിരിയെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഇത് അരിപ്പൊടി ഇട്ടു ഈ അടുത്ത പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും തിന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പലകയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്താം അല്ല ഭയങ്കര എക്സ്പ
അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിന് അത് അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇത് നല്ല പഫ്ഡപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് റൈസ് ഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ പത്തിരി പ്രഷറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പരത്തുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് റൈസ് ഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ചുടുമ്പം അതങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ പൊടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കഴിവതും കുറച്ച് റൈസ് ഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതാക്കുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ അതാവണ്ടു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വേവ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് കുഴച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ ബാക്കി പാത്രികളുകൂടി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസും തിന്നും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരി ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചിക്കൻ കറിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ അത് കറിയാക്കണ്ട കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ എല്ലാ കറികളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറുമയൊക്കെ ഇതിന് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ്